Ở giữa bức bình phóng này được trang trí một hòa tiết là một con rồng đang bay trên mây à, và quý vị thấy là hình tượng con rồng này đang cua người thân à, đến đến những cái đám mây thôi quý vị à, nhìn rất là đẹp à, nhìn thấy điều đó thì các quan phụ trận đại thân là rất là thích là bởi vì à, nếu như tuổi nhỏ như vậy thì nghĩ rằng là có thể kiểm soát và có thể khống chế để có thể là tháo tổng quyền lực trong triều đình chính vì vậy mà đã ép ngài ứng đăng lý ngôi dù ngài ứng đăng đã từ chối rằng ta còn rất là trẻ E ra sẽ không khám nổi những cái công việc này. Vâng, mến chào quý vị đã quay trở lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Huế Review đang có mặt ở trước một cái hồ thưa quý vị. Trong khu vực của Khiêm Lăng, tức là lăng của vua Từ Đức. À, trước kia thì Huế Review cũng đã từng quay cho quý vị xem một ngôi lăng mộ đấy, của một vị hoàng hậu mà Huế uh, Review cho rằng là Huế Hồng Hậu không có con duy nhất trong lịch sử của triều nguyện Việt Nam Đó chính là Lăng Mộ Lê Thiên Anh Hoàng Hậu nằm ở phía trên này thưa quý vị Và đặc biệt trong uh, khuôn viên uh, Lăng Tẩm của Vua Tử Đức Thì không phải chỉ có Lăng Mộ của một vị vua thôi quý vị Mà có tới tầng hai vị vua Và vị vua đó thì cũng rất ít người biết đến cái khu vực Lăng Mộ của Ngài Bởi vì Lăng Mộ đó nằm trong khuôn viên của uh, Khiêm Lăng nhưng mà lại nằm cũng khá là cách xa cái khu vực mà du khách thường hay đi tới đó là nằm về phía bên này thôi quý vị Đấy. À, nằm trong một cái khu vực rất là nhiều những cái tảng thông rất là mạc rười rất là ú tịch chính vì điều đó mà cũng khá ít du khách là biết đến cái khu vực lăng mộ của vị vua này vậy thì lăng mộ đó là của vị vua nào và có những cái bí ẩn gì đằng sau lăng mộ ấy không thì bây giờ kính mời quý vị cùng đồng hành về Huế Review chúng ta khám phá và tìm hiểu về lăng mộ của vị vua này. Xin kính mời quý vị. Thì đối diện với cái con hồ này và ngôi lăng mộ của Lê Thiên Anh Hoàng Hậu mà trước kia Huế Review đã từng quay cho quý vị xem. Thì đây chính là con đường dẫn đến ngôi lăng mộ của vị vua hôm nay. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị à, cảm giác mà khi Huế Review đi trên con đường này thì được che phủ bởi những cái thông, đấy. những cái tảng thông rất là rồng và rất là mát. Mặc dù bây giờ là trời rất là nắng, nhưng mà đi phía bên này thì lại có một cái cảm giác rất là mát rơi thôi quý vị. Và thời điểm này cũng có khá nhiều du khách đến khu vực Khiêm Lăng để tham quan. À, tuy nhiên thì như quý vị thấy, khu vực này cũng có rất ít người đi lại. Bởi vì cũng rất ít quý vị biết được ở bên cái khu vực này tồn tại lăng mộ của một vị vua. Và như chúng ta thấy thì ở khu vực này thì hiện tại thì cũng đã đang được dọn dẹp vệ sinh rất là sạch sẽ Đấy. Nhưng mà đi lên cái tầng bậc cấp này thì chúng ta lại có thấy những cái phế tích thưa quý vị Những cái công trình bị sụp đổ ngày xưa nằm trong khu viên này Đấy. Đấy, Quý vị có thể nhận ra Đấy. Những cái công trình này là bị sụp đổ đây à, Nhìn rất là cổ kính Đó. Đó, Nhìn quý vị thấy thì ngày xưa Các cái công trình này được làm bằng gạch vô cả Tuy nhiên thì đây, đây Có những cái cái cửa này Bị rơi rùng này Tường này thì chắc chắn là Theo thời gian thì cũng sẽ bị sập mà thôi Và đương nhiên thì Nếu như có thể thì cũng sẽ phục dừng lại Chứ còn trung tu thì không thể trung tu được nữa rồi Đấy. Ở ngoài kia là có một cái nền Đấy. Nhưng mà bây giờ các cái, cái công trình của trên cái nền đó thì bây giờ nó, nó không còn nữa rồi Đấy. Ngôi lăng mộ của vị vua hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị Chính là lăng mộ của vua Kiến Phúc Vì Vua Kiến Phúc à, có tên thật là Nguyễn Phúc Ứng Đường Ngài sinh năm 1869 và mất năm 1884 Hưởng dương chỉ 15 tuổi thôi quý vị và được xem là một cái vị vua yêu mình nhất trong lịch sử triều nguyện khu vực mà tôi đang đi tới đây chính là bẩm điền thờ bài vị của vua Đấy. về xuất thân của vua kiến phúc thì uh, ngài chính là con trai thứ ba của uh, kiến thái vương nguyễn phúc hồng cai tôi cũng đã có quay lăng mộ của ngài kiến thái vương cho quý vị xem và ngài chính là em ruột của vua từ đức Đấy. 
Như quý vị đã biết vua Tử Đức là không thể có con Chính vì vậy mà vua đã nhận ba người cháu của mình làm con nuôi Trong đó có Ngài Ứng Đăng Và sau khi được vua Tử Đức nhận làm con nuôi Thì Ngài Ứng Đăng được giao cho ba học phi là vợ của vua Tử Đức Trong non từ lúc chỉ 12 tuổi Và đây trước mặt quý vị chính là khu vực Phạm Điền Để thờ à, bài vị của vua Kiến Phúc thì uh, nhìn vào thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái kiến trúc uh, rất là đặc trưng của triều đình nhà nguyện Đấy. ở phía trên thì quý vị cũng có thể thấy là được uh, trang trí bằng hai con rồng châu ở giữa là mặt trời Đấy. nhìn rất đẹp cả cái hòa tiết uh, trên ô học ở cái khu vực mãi của tam điện thì cũng đã được uh, tung tú lại và vẽ lại Đấy. có những cái màu sắc uh, cũng uh, mang tính chất uh, cổ điện ngày xưa à, cả cái loài gạch vôi vựa thì hầu như là được làm mới lại hết quý vị à, chỉ có là gạch này có lẽ là gạch cũ à, ở bên này cả cái cột kèo làm theo kiểu ở nhà rương ngày xưa đấy quý vị những cái loài gỗ này thì rất là bền do không thể quay được bên trong chính vì vậy mà tôi chỉ có thể là lượt qua ở phía ngoài này cho quý vị xem thôi à, trong đó có một cái bàn uh, sơn son thiệt qua nhìn rất là đẹp và phía trong chính là giang thờ à, cả cái hòa tiết cái cả cái cột keo này thì uh, quý vị thấy là hòa tiết uh, đầu rồng đấy quý vị này đấy. À, những cái hòa tiết rất là đặc trưng cho kinh đô huyện ngày xưa ở đây thì khu vực này cũng đã được uh, trung tu lại khá là nhiều đấy, quý vị thấy thì uh, những cái đầu rồng này những cái hòa tiết uh, cắt điều này thì cũng đã được uh, làm mới lại và khuôn viên trong cái tầm điện này đã được trứng dùng lại thưa quý vị ngày xưa là một cái công trình của khiêm lăng nhưng mà sau cái đó thì lại được trứng dùng làm nơi thơ từ bài vì của vua kiến phúc và xung quanh thì cũng được trồng rất nhiều các cái cây cối rất là đẹp bởi vì nhìn từ trên này xuống thì chúng ta sẽ thấy rõ là hai con rồng hai bên cái bậc cấp nhìn rất là dài à, quá đẹp rồng bay trên mây rất là dài rất là đẹp và rất là đặc trưng cho triều đình phong kiến nhà nguyện ngày xưa những cái hòa tiết uh, quả ư là tuyệt vời à. mời quý vị chúng ta nhìn lại cái đường lên khu vực uh, tầm điểm của uh, vua kiến phúc à nhìn từ dưới này lên thì uh, thật sự rất là nhỏ bé mà thôi cũng khá là khiêm tốn so với uh, những cái uh, khu vực tổng điện của những vị vua khác Đấy. cái khu vực bờ cấp bên này thì dường như là được uh, dựng nguyên vẹn ngày xưa là làm hoàn toàn bằng đá Đấy, quý vị có thể thấy là, là các loại đá trong tích này đã được uh, mang về xong rồi uh, gọt dụa để tạo thành những cái hình hài tạo nên những cái bậc cấp như thế này à. và bên cạnh khu vực tạm điện đó chính là khu vực lăng mộ của vua kiến phúc ở ngoài kia thì quý vị cũng có thể thấy trước mặt lăng mộ của ngài thì cũng có một cái hồ đấy, đấy chính là hồ lưu khiếm thưa quý vị à, nhưng mà rõ ràng theo như phong thủy thì chúng ta thấy là trước mặt ngôi lăng của ngài cũng có một cái hồ nước như thế này đấy, thì nó cũng phản ánh được đấy, cái tính chất à, mến đường tù thủy trong à, khu vực à, lăng mộ của một vị, vị vua À, cái con đường à, đi lên lăng mộ của vua kiến phúc thì cũng được trung tú lại và quý vị nhìn thấy là rất là sạch sẽ rất là đẹp luôn à, có ba lối đi à, một lối đi dựa và hai lối đi hai bên lối đi dựa thì được à, che phủ bởi à, hai con rồng rất là dài à, quý vị thấy này à, được à, làm bằng à, xi măng nhưng mà cũng à, tỏ vẻ một thân thái của hoàng tộc Đấy, những chú rồng rất là đẹp đang bay trên mây những cách điều rất là tuyệt vời sau cái hệ thống bậc cấp thì chúng ta sẽ đi đến cái tân sân thứ nhất thưa quý vị Đấy. À, quý vị cũng có thể nhận ra rằng là các cái công trình này là được trung tu lại tuy nhiên lại lại được gắn những cái hòa tiết gạch ngói theo kiểu kiến trúc ngày xưa Đấy. cho ta nhìn thấy một cái à, kiến trúc cổ tuyệt đẹp của lăng mộ của một vị vua 
sáu cái tân sân thứ nhất thì chúng ta sẽ lên tân sân thứ hai Đấy, và cũng lên một cái hệ thống bậc cấp như thế này điều đặc biệt là sau khi lên cái tân sân thứ hai thì chúng ta chỉ có một lối đi lên mà ở giữa mà thôi và ở đây chính là cái khu vực Đấy, thường diễn ra các cái buổi tế lệ hay hủy kỳ quý vị có thể thấy là à, những cái lỗ này để chôn cọc đây quý vị để dừng liều dừng rạp à, phía bên này thì à, chúng ta cũng có một cái hệ thống à, lăng can à, và cũng được à, trang trí bằng những cái gạch ngói à, theo kiểu kiến trúc ngày xưa à, rất là đẹp tuyệt vời đây à, chính là cái hệ thống bụ thân của lăng vô kiến phúc quý vị thấy thì bên ngoài này thì cũng được dọn dẹp rất là sạch sẽ và cũng được che phủ bởi những cái tảng thông rất là mát. Bộ thân ngoài thì cũng được xây dựng bằng đá và phía trên vòm thì cũng làm bằng gạch vô thưa quý vị. Sau cái hệ thống bộ thân là một cái lối đi lên cổng vào lăng. Thế còn bộ thân như quý vị thấy cũng được vẽ bằng những cái hoa tiết rồng. Đấy, châu ở giữa là một cái viên ngọc màu xanh nhìn rất là đẹp. Dưới đó là một cái hoa tiết hoa lá và nó chỉ có một tầng mà thôi. Ở giữa các ô học thì cũng được trang trí bằng những chữ thọ. Đấy. Rồi bên này là cũng có những cái gạch được trang trí bằng những cái hình chữ hình vuông hình chữ nhật Đây. nhìn rất là đặc trưng à, lối đi lên thì bậc cấp cũng được cắt điệu bằng những chủ rồng nhìn rất là đẹp à. sau cổng bụi thân có một cái hệ thống cửa à. như những cái lăng mồ trước mà huyện review quay cho quý vị á, đi vào chúng ta không thấy cổng thì cái kiểu cái mô thức cổng được làm như thế này đây được sớm xóa như thế này cũng có những cái chỗ cài như thế này đây quý vị à. À, về nguyên tắc thì đây chính là hai cái lỗ để chúng ta nhẹt uh, hai cái uh, mọc của uh, cửa vào khu vực này thì cũng đã được trung tu lại nhìn rất là mới rất là đẹp mới như vậy thì sau cổng bụi thân thì đọc vào mắt chúng ta sẽ là một bức bình phóng thưa quý vị Đấy. và cái uh, ở giữa bức bình phóng này được trang trí một hòa tiết là một uh, con rồng đang bay trên mây Đấy, và quý vị thấy là hình tượng con rồng này đang cùa người thân Đấy, đến đến những cái đám mây thưa quý vị Đấy, nhìn rất là đẹp Thậm chí chúng ta có thể nhận thấy rắn của rồng Đấy, Rấu rồng à, Được à, khảm sanh sử Rất là đặc trưng Cho các cái công trình kiến trúc triều nguyện Và nhất là những cái lăng mộ Mặt à, bên phong tuy rất là nhỏ Nhưng mà Chính cái hình tượng chủ rồng này Đã làm cho bức bình phong nổi bật Ở giữa Một cái không gian rộng lớn này thưa quý vị Đấy xung quanh thì cũng được cả trang trí bằng những cái loại gạch đặc trưng. Đây. phía bên trong thì cũng đối xứng với bên ngoài à, của cái, cái cổng bụ thân và bụ thân à, ở khu vực à, lăng mộ của ngài cũng nhìn rất là cao thưa quý vị. đối với những cái ngôi lăng mộ trước kia tôi đã từng quay cho quý vị xem á, thì khoảng cách giữa hai cái cổng bụ thân là cũng à, có cái thì rất là lớn, có cái rất là nhỏ và đương nhiên thì khu vực này cũng đã được uh, lọt gạch nhìn rất là sạch sẽ kháng trang và đặc biệt thì uh, cái khu vực uh, bụi thân ngoài thưa quý vị và bụi thân trong thì ngang cái khúc uh, giáo nhau giữa hai bức tường á, thì những cái ngôi lăng mộ khác như quý vị thấy là sẽ có hình uh, chữ nhật à, hình uh, hình gốc vuông nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy là một cái hình vòng cung à, đó là cũng là một cái sự khác biệt so với những cái ngôi lăng mộ khác À, ở phía sau của bụi thân ngoài thì chúng ta lại thấy có một cái bức bình phong và bức bình phong này là được trùng tu à, không biết ngay xưa thì à, những cái hòa tiết về đến bức bình phong này có phải là như thế này hay không nhưng mà sau khi trùng tu thì chúng ta thấy là toàn là lọt gạch hình chữ thò và những cái à, hình hóa lá Đấy, để tạo nên một cái mặt bình phong kiểu cuộn thứ như thế này bởi vì thấy là hình cuộn này Đấy nhìn chung thì chúng ta cũng cảm nhận được có một cái sự hoài cổ những sự cổ kiện ở đây thôi đấy. ở đây thì quý vị thấy thì trong hay ngoài thì đều có cái hệ thống mà thoát nước cả Đó. và nền chân và cái nền thì được lạc bằng gạch cũ ngày xưa nhìn rất là cổ kính để tiếp tục vào quay cho quý vị xem ngôi lăng mộ của vua kiểm phúc thì tôi sẽ vào thắp nhang để xin phép ngay trước sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình À, khám phá ngôi lăng mộ của vị vua này xin kính mời quý vị
mặt sau của bức bên phong thì chúng ta lại thấy có một cái chữ thò nhìn rất là lớn Đấy. quý vị thấy là thường thì những cái bức bên phong này sẽ dùng những cái chữ cách điều này cũng có thể là à, với cái hàm ý là trường tồn hay là với những cái hàm ý à, có mang cái tính chất là vĩnh cụ thưa quý vị với cái mục đích là cũng chỉ mong rằng là đất nước sẽ mãi mãi trường tồn và à, ngày càng phát triển Đấy. và cái chữ thò này thì cũng được khảm những cái sân sử rất là đẹp Đấy Quý vị thấy Rất là đặc trưng luôn à, Sau cái khu vực bên phong trước thì chúng ta sẽ đi vào cái khu vực à, tẩm mộ của Ngài Gọi là Huyền Cung Thì ở đây cũng có một cái bộ thanh trong Đấy à, Cả cái trù của vòng thanh trong thì cũng à, được sớm son thiệp vàng Rồi cũng à, có những cái hòa tiết trang trí gạch ngói Sau khi trung tu thì nhìn cũng rất mới và rất đẹp thưa quý vị sáu cái cọng vong thanh trống thì chúng ta sẽ thấy một cái hướng án Đấy. và hướng án này thì uh, có lẽ cũng uh, đã được uh, trung tú lại Đấy. tuy nhiên thì quý vị cũng thể thấy là có những cái màu vàng ngày xưa Đấy. ngày xưa chắc có lẽ là được sớm màu vàng và trên hướng án thì cũng có bạc nhá và sáu cái hướng án thì uh, chúng ta sẽ thấy tầm mù của vua gồm có một hai ba tầng thưa quý vị Đấy. và có lẽ rằng thì uh, cái tập mô của uh, vua Kiến Phúc Còn có thể gọi là đứng dạng nhất trong những uh, cái vị vua Mà tôi đã từng quay cho quý vị xem Không tận đến những cái vị vua như vua Hiệp Hoa chẳng hạn Thì là được cải tán rồi Đấy Quý vị nhìn vào cái tập mô này Chúng ta thấy là có ba tầng Và phía trên thì cũng có một cái nắp như thế này Đấy. Cái Kiểu của một cái quán tài đấy quý vị Đó Theo hình chữ nhật rất là dài Và phía sau tập mô của Ngài thì cũng có một à, bình phong Và cái bức bình phong hầu của vong thanh trống này Có một cái điều rất là đặc biệt thôi quý vị Thì có một cái chữ Đây là chữ thọ cái Chữ này cũng được á, khảm sàn sứ Và có lẽ là những cái hòa tiết cũ đấy quý vị Bởi vì à, theo như tôi thấy thì ở đây cũng được có vẻ lại Ở đây là có hai con rồng Hai bên thì phải Đấy Quý vị thấy rõ cái mặt rồng Đấy, hai con rồng hai bên trâu vào trừ ở giữa à, và đặc biệt thì à, các cái hòa tiết khóa lá được vẽ xung quanh thì bây giờ nhìn cũng à, khá là rõ và kiểu bên phong à, cuốn thư đặc trưng à, các cái loại gạch à, được à, lắp vào các cái ô học như thế này thì nhìn chung à, về quy mô thì à, lắng mù của vua kiến phúc nằm trong một cái diện tích rất là khiêm tốn tuy nhiên nếu như sau khi quý vị nghe về số phần của ngài thì tôi thấy rằng ngôi lăng mù này có một cái gì đó là một cái niềm án ủi đối với vị vua này thưa quý vị Đấy. và để không để quý vị chờ lâu thì bây giờ mời quý vị lắng nghe huyện review chia sẻ một vài điều về cuộc đời của vua kiến phúc cho quý vị hiểu thêm và nguyên nhân tại vì sao vua kiến phúc lại có một cái tầm mù nằm phía trong khu vực lăng của vua tự đức như thế này rồi xin kính mời quý vị Vâng kính thưa quý vị, như đầu video Huệ Review đã nói rằng Ngài ứng đăng sau khi được vua Tử Đức nhận làm con nuôi Đã được giáo cho bà Học Phi à, nuôi dưỡng Lúc đó chỉ mới 2 tuổi Và trước kia thì Huệ Review cũng đã từng quay lăng mộ của bà Học Phi cho quý vị xem Ở gần cái khu vực à, lăng vua Tử Đức mà thôi thưa quý vị Từ nhỏ, à, Ngài ứng đăng đã rất là thông minh à, Ngài rất là nhánh nhẹn, à, cũng nhất à, sống rất là ôn hòa Và có tình tình à, giống như vua Tử Đức vậy rất thích à, sách vở và văn thơ Chính vì vậy mà Ngài được Vua Tử Đức rất là yếu mến Chính vì sự yếu mến đó của Vua Tử Đức mà đến khi Vua Tử Đức bắn Hà vào năm 1883 Thì trong di chiều của Vua Tử Đức có để lại rằng là Phong Ngài ứng đăng làm hoàng tử thứ ba Tuy nhiên vì Ngài ứng đăng lúc đó tuổi con rất là nhỏ chỉ mới 14 tuổi mà thôi Chính vì vậy mà Vua Tử Đức đã truyền ngôi cho Ngài ứng chân lại hiểu là Vua Dục Đức Nhưng mà Vua Dục Đức lên ngôi chỉ được 3 ngày thì sau đó lại bị uh, các quan phụ trận đại thân là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tương là phía trúc. Em trai của Vũ Tử Đức là Ngài Hồng Giật lấy ngôi, lại lý hiệu là Hiệp Hòa. Vì bị các quan phụ trận đại thân đó kiểm soát rất chặt. Chính vì vậy mà vua Hiệp Hòa đã tìm cách để mà trừ khử các quan phụ trận đại thân. Nhưng mà cuối cùng thì uh, thất bại và đã bị sự tự. Vào năm 1884, Ngài ứng đăng đây, chỉ mới 15 tuổi con rất là nhỏ 
và nhìn thấy điều đó thì các quan phụ trận đại thân là rất là thích là bởi vì nếu như tuổi nhỏ như vậy thì nghĩ rằng là có thể kiểm soát và có thể khống chế để có thể là tháo tổng quyền lực trong triều đình chính vì vậy mà đã ép ngài ứng đăng lý ngôi dù ngài ứng đăng đã từ chối rằng ta còn rất là trẻ e ra sẽ không khám nổi những cái công việc này nhưng mà dưới sự ép buộc của các quan đại thân à, ngài ứng đăng đành phải lý ngôi và lúc đó thì lại niên hiệu là kiểm phúc thưa quý vị trong quá trình cai trị đất nước của mình thì vua kiểm phúc cũng đã làm được một số điều mà được lưu giữ để ngang đời sau đó chính là hai việc thứ nhất đó là ngài đã cho phá hủy cái ẩn mà vàng của nhà thanh để lý khai ra khỏi cái quyền kiểm soát của cả cái thế lực phương bắc tuy rằng điều đó là do pháp và cả cái quan phụ trận đứng sau nhưng mà đó cũng là một cái điều chúng ta có thể cảm thấy rằng là À, vua Kiến Phúc cũng đã làm được một cái điều cũng à, rất là lớn lao. Cái điều thứ hai đó là vua đã từng ra chịu dù rằng những cái người đã từng đổ đạc phải ra làm quan cai quản ở các nhà môn để mà phục vụ đất nước trong cái thời điểm mà đất nước đang rất là rối ren này. Đó là chính là bị thực chiến pháp xâm lược. Thì như quý vị biết vào năm 1884, à, triều đình nhà Nguyễn đã ký với thực dân pháp một cái hòa ước gọi là hòa ước Paternot. Trong cái hòa ước đó thì đã công nhận cái sự bảo hộ của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam. Chính trong cái thời điểm rồi rén ấy, lại nghe một cái tin rất là đồng trời, đó chính là vua Kiển Phúc băng hà. Vua băng hà một cách rất là đột ngột thưa quý vị. Sau sự quá đời của vua Kiển Phúc, thì lại có rất nhiều những cái giả thiết. Trong đó thì theo như Huệ Review tìm hiểu, thì có ba giả thiết chính. Đó chính là thứ nhất, theo như sự sách nhà Nguyễn, ấy, thì vua Kiển Phúc quá đời một cách tự nhiên. Tức là ngài bị bệnh rồi tải phạt cái, cái bệnh đó và không có uống thuốc kịp thời chính vì vậy mà đã qua đời cái giả thiệt thứ hai đó chính là cái giả thiệt là ngài bị ông nguyễn văn tường đầu độc bởi vì là vua kiến phúc đã phát hiện ra ông nguyễn văn tường ấy là có tứ tình với bà học phi tức là mẹ nuôi của vua kiến phúc và là vợ của vua từ đức rồi cái giả thiệt thứ ba đó chính là vua kiến phúc bị hai phụ trận đại thân nguyễn văn tường và tốn thất huyết mưu sát vì là vua kiến phúc có những cái hành động không hợp tác với hai vị quan phụ trận đại thân và cuối cùng thì bị mú sát bởi hai vị quan phụ trận đại thân đó. Thì theo như quý vị, thì quý vị nghĩ sao về những cái giả thiết này? Còn lại về cái chết của vua Kiến Phúc thì hiện tại bây giờ vẫn còn là một bí ẩn thưa quý vị. Và chính vì cái chết bí ẩn đó cũng như là đột ngột đó, vua Kiến Phúc vẫn chưa có thể tự xây dựng cho mình một lăng tẩm riêng. Do đó là sau khi vua bắn hà thì các quan đại thân đã quyết định là chôn cất ngài trong cái khuôn viên của Khiêm Lăng để có một cái lăng mộ như ngày nay. Và ngôi lăng mộ này thì được gọi là bồi lăng thưa quý vị. Đấy. Thì qua những cái chia sẻ của Huế Review thì quý vị cũng có thể thấy rằng cuộc đời của vua Kiến Phúc cũng rất là xót xa cho một cái vị vua. Đấy. Lên làm vua nhưng mà chỉ là con rối là một cái vị vua bù nhìn. Đấy, ngài cũng đã cố vung vậy nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thoát khỏi được sự đấu đá trong triều đình so với một số vị vua khác ví dụ như là lắng của vua hiệp hòa mồ của vua hàm nghi hay là vua bảo đại thì tỉnh ra à, hiện tại ngôi lăng mồ này của vua kiến phúc cũng à, có phần hoàn trạng hơn có phần uy nghi hơn và đó cũng chính là một cái niềm án ủi nào đó rất là lớn đối với vị vua yêu mình này và hôm nay à, vào một cái không gian rất là ưu tịch rất là yên bình tôi đến đây thứ nhất là để viện thăm ngài thứ hai là muốn chia sẻ và à, giới thiệu cho quý vị ngôi lăng mộ của vua kiến phúc một vị vua yêu mình à, có một cái số phần cũng khá là xót xa ngài không muốn làm vua nhưng mà cuối cùng lại bị ép lên làm vua cũng có thể xem là một vị vua đất bất đắc gì đấy thưa quý vị bởi vì ngài biết rằng à, nhìn vào những cái người tiền nhiệm ngày trước như là vua dục đức hay là vua hiệp hòa thì ngài thật sự không muốn làm vua à, nhưng mà bị ép làm vua à, có nhiều người thì lại thích làm vua dù chỉ một ngày hay là một đêm nhưng mà vua kiến phúc lại không phải là một vị, vị vua như vậy ngài không hề thích làm vua nhưng mà cuối cùng bị bắt ép làm vua và số phận là bí thảm nếu như quý vị thấy video này hay và ý nghĩa thì cũng mong quý vị like chia sẻ đăng ký kênh huế review để có thể nhận thêm được những video về lăng tẩm triều nguyện nói riêng và về huế nói chung và tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị thời gian qua luôn đồng viên khích lệ tôi để tôi tiếp tục con đường khó khăn này. 
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.